So, wala naman po bang nagiging problema dito sa barangay nyo pagdating po sa mga kagamitan or mga tulad sa tubig po, yung mga paggamit ng ano nyo. Ay, wala. Wala naman po. Wala, wala naman po. So, wala rin naman po mga kaguluhan dito. Pero kung napakatahimik dito sa lugar na ito. Hmm. Dito sa lugar namin ito, napakatahimik. Opo. Kahit yung mga mag-iwang ka ng gamit sa tabing playa, Opo. hindi mawawala. Yes po. <laughs> Napakagaling din sa lugar na ito. Palagay niyo po ba kung wala pa rin po ba ngayong makina sa pangingisda niyo, ay mas mapapadali po ba yung pamumuhay niyo? Ay hindi. Gawa ng magsasagawang kampalaot. Yes po. Awil ng awil. Oh. Yes po. Ay pag kinabot ng malakas na hangin, malakas na alon, ay di mahirapan ka. Opo. Ay pag may makina, kahit malakas ang alon, makakatakbo ka ng ayos. Opo. Oh. Beyond this road lies Cuenca, Batangas. Officially, the municipality of Cuenca is a municipality in the province of Batangas in the Calabar Zone or Region 4A of the Philippines. The population was 32,783 at the 2015 census. In the 2016 electoral roll, it had 21,655 registered voters. Once a part of San Jose, it became an independent town under the name Cuenca in 1876. Its main tourist attraction is a 700 meter or 2,300 feet high mountain, Mount Macolot. The patron of Cuenca is Saint Isidore, the laborer. The patron of farmers, a celebratory feast held annually every May 15. According to the Philippine Statistics Authority, the municipality is a land area of 58.18 square kilometers constituting 1.86% of the 3,119.75 square kilometer total area of Batangas. Cuenca is politically subdivided into 21 barangays. In 1954, Don Juan was constituted as a barrio from seizures of Lungo, Stamparang, Gulit, Lumampao, Pisa, Napananayan, and Lagundian. The mother town of San Jose was bound. Before the barrios of Bungahan, Labak, Bita, Dalipi, and Makulob were included in the jurisdiction of San Jose. San Jose could be reached by walking a long way in the forests and fields. Being the mother town, activities such as baptism, confirmation, wedding, burying the dead, and paying taxes were done there. The Catholic Church was instrumental in opening the mind to the people. Those who were assigned Cabeza de Barangay understood the hardships and sufferings of the inhabitants. In 1875, the civic-minded leaders petitioned Governor Paez of Batangas to make Pacolot and other barrios a town. By virtue of the highest law of the land, Cuenca became a town on November 7, 1876. Governor Paez named it Cuenca after his hometown in Spain, resembling its climate and green scenery. This town boasts of its natural, historic, and cultural attractions. St. Isidore Parish Church in Cuenca was established in 1979. A parochial school was housed at the church convent, where children learned Caton and Catechesis. They were taught reading, writing, and arithmetic. There was peace and the people were contented in farming, fishing, and raising pigs and chicken. It was also in 1902 when a public school was opened for grade 1 pupils. Education then was compulsory. Aside from education, roads and water systems were also given importance. For primary agricultural economy as most municipalities were, farming and fishing were the principal means of livelihood of the people. Some engaged in poultry raising and in a few limited cottage industries, but these were mainly for family consumption. The coming of the Japanese occupation forces put everything to a standstill. What mattered most was food and how to get it. Whatever plans there were for the improvement of the town had to be shelved. Before the barbaric army was driven out, it had taken its toll and civilian lives immediately stuffed out and the property razed to the ground. Half of the population was included, its landmarks were destroyed, the church, the building housing, the municipal government, 
the quaint elementary school, the barrio school buildings, and most of the newly constructed residences of the more progressive families. At this time, Mount Makolot again gained prominence. The mountain had been acknowledged to have played the role of a shield and ensure the safety of the lives and properties of the inhabitants of Cuenca on more than one occasion when the Al volcano gave vent to thunderous and terrific explosions, killing people and animals in surrounding areas by the thousands in the January 1911 eruption. Gradually, the town inched its way to normalcy. Mauricio Marasigan won the mayoralty local elections of 1963. He started the concreting of pathways to Mampao Don Juan. In 1967, Jeronimo Cuevas won. His administration has made possible the construction of many kilometers of feeder roads, foremost among which are the Poblacion, Don Juan Road and the Poblacion Ibayu Road. They were implemented under President Marcos to stimulate economic growth in the rural and agricultural areas by providing them with the means of bringing the produce to the urban centers and in turn render the more remote regions amenable to the influence of social and cultural progress. A gem is found beneath the mountains of Mount Makalon. It comprises Sichalumampao, a part of Barrio Don Juan in Cuenca, Batangas. The population consists of 885 inhabitants according to the 2015 census. Sichalumampao is a humble fishing community at the feet of the mountain near Mount Makalon. Before heading to the Sicho, locals, visitors, or mountaineers will start at Jeronimo Cuevas Avenue citing a serene view of Labangan Bay, but will face a straining and lengthy trail of 1,500 steps down to reach Lumampao. The trail has concrete steps with a view of the tranquil virgin forest. Locals can be seen hiking up the stairs, panting and breathless, but never refuses to give out generous <laughs> greetings. Kaya ano po yung tinda niyo? Tilapia. Ah, tilapia po. Doon po siya galing ang angkat sa inyo. Most of the locals carry their goods every day for them to sell or either collect necessary items, such as buying goods from the local market. Their livelihood came from the lake where they fish, tawilis, bangus, and tilapia. Some of them plant root crops and other plants or set sail to nearby shores of Sagimsim, San Nicolas, Baleta Lipa, and the famous Taal Lake, which the Sicho can be accessible from these nearby places. We set our clocks early to reach the golden hour and the tender breeze embraced us from the mountains and lakes as we trekked our way down to seek out the people of Lumampao. obvious and predictable choice for people nowadays to live in the urban areas, but not for people in Sichilumampa. The people face a 1,500 concrete stairs every day and it's the only hindrance for them in their everyday living and to reach their dreams. If a tourist As we go deeper and deeper into the forest, it's a shock for us to see electrical posts. Since the area is very remote, that electricity would be provided for this area. Lampposts can be seen with water bottles over them. And as we can see, it is the symbol that people of Sichilumampao are one of the eco-friendly ones. Wildlife is rich in Sichilumampao. Locals have reported of sightings of exotic birds and animals, and also monkeys.
If the tourist prefers road trips, Sichulumampau is now for the faint of hearts, that even locals, as they go up the concrete stairs, they can be seen panting and breathless as they walk towards and up to reach the local market or even farther from the area. Katagaron po ba kayo sa baba? Oo. Uh, gaano po katagal po ang ano, pagtaas, pagbaba at pagtaas? Ay, sa amin madali lang. Mm -hmm. Pero pag sa inyo ay pangamay. Pangamay. Okay. Sige po, mga ilang beses po kayo sa isang ano, lagi po ba? Lagi po ba ay, kayo? Ay, kami sa linggo yung dalawang beses. Tatlo. Ah, ganun po. Sige. Salamat, tita. Sige po. Nag-iingat po kayo. Oo. Tayo din. As being an eco-friendly community, the Capitana of Sichulumampau placed strict ordinance and discipline on the residents as they always be reminded to keep cleanliness of the concrete stairs and the forests. Once we go deeper into the forest, the rails get weaker and the steps get steeper. In the early morning, tourists can also be seen and joggers who go there regularly to exercise. Matagal na po kayo dito? Mga ilang years po? Diyan niya pinanganak. 29. 29 na ako eh. Kasi birthday talaga ako yan. Nagalas po kayo na ako na po. Araw-araw. Araw-araw po. Tapos po, meron po ba? Meron po kayong tindahan dun sa baba. O yan, mamay meron pa po kayo. Ah, banin na. Tapos mamaya, bababa na. Bababa na po kayo. ไอ้ตั้งแต่ตอนที่ไปอังกฤษมาบ้างอาจจะอาจจะมองกระหายทิ้งออร์สนะบ้างปักสไนน์นะแต่ปักนี้ไม่ไปวันนี้ยุ่
and attending classes in the urban areas. She described the area as simple and fishing was the livelihood of Sichuan Mampao. Mampao Elementary School has a computer lab and Mam Cuevas gives her best to teach them even if there's an absence of the internet since it's so important for students to know about the advances of technology. Her heart goes in teaching the children of Sichuan Mampao. The students were very well mannered and even greeted us good morning and even provided us with seats. We have also interviewed another teacher in Sichulamampao. Good morning po, Ma'am. Magandang mga gading. Magandang mga gading po, Ma'am. Pwede po, ano po, papakilala po muna kayo and yung school po. Ako si Ginang Ruby J. Umali. Nagtuturo ako dito sa mababang paaral ng Lumampaw, Cuenca, Batangas. Don Juan, Cuenca, Batangas. Uh, sige po. Uh, Ma'am, ilang years na po na nagtuturo? Bali dito ay ano, uh, 13 years dito. Um, resident? Oo, dito na. sa amin, napakasimple ng pamumuhay. Napakapayak dito. Ang mga bata naman dito, kahit ang paano ay nakakapag-aral naman sila ng mabuti. Dahil nang, syempre sa tulong na rin ng mga barangay officials din dito, tsaka yung mga nasa deputy naman dito. Tapos dito, yung pinaka-highlight namin dito, kahit na maganda yung aming barangay, ang aming naman, ang namumuno naman dito ay okay naman dito. Nagpa-participate naman ng mga lang. Ang mga bata naman dito ay uh, nakaka, sa kanilang pag-aaral, sila naman ay nakaka, nakakabasa naman sila, nauunawa naman yung binasa. Tapos yung mga na lumulusong dito, yung mga kagaya ng mga nasa bayan o nasa ibang lugar, yung aming ano, yung lawa ng taalang aming may pagmamalaki. Dahil sa ganda dito ng mga inyo sa tanawin, pag kayo ay lumusong dito, kahit pagod, diyan sa hagdan-hagdan, makakaramdam naman kayo ng Uh, ganda ng kalikasan dito. Um, um, uh, tanong ko lang po kung uh, kailan po ba or recently lang po ba kayo nagkaroon po ng sa about sa electricity or sa technology po? Sabi Yung po? electricity dito kasi hindi naman ako mismo resident dito. Bali ay dating din lang ako dito. Pero uh, taong 1972 parang noon may, may electricity na noon hanggang ngayon. Pero hindi yung kailan lang nagkaroon ng, ng electricity dito. Um, bali po, um, ano, pong, ano pong masasabi niyo po sa uh, advantages po naman po ng sa technology po sa inyo po sa paaralan niyo po sa community po dito? Ah, yung sa larangan naman ng technology, yung aming paaralan dito, nabigyan naman ng, ano, ng taga-division ng Batangas yung aming uh, pinaka-satellite dito para kahit narito kami sa remote areas, kami naman ay magkaroon ng Uh, communication. Kagaya, kahit pa naman dito, meron din kami mga laptop, meron din kami mga internet din naman kami dito na isinishare namin sa mga bata. Meron din naman connection dito kahit pa. Yun, may TV naman kami. Yun. Um, sa tingin niyo po, ma'am, ano po kaya yung disadvantages naman po sa technology po sa community niyo po or dito po sa school? Yun nga lang, syempre ngayon, ang mga bata ay eh, uh, palibas eh, medyo aware na rin sa technology ay di sila parang ano, parang parang nawawalan din sila ng panahon para mag-aral kasi ang mga bata ngayon kung di mo naman tututukan talaga tapos may mga gadget-gadget hindi lang kayo nakapagtuunan ng pansin yung mga ganun uh, uh, Ano naman po kung magbibigay niya advice sa mga urban areas po kasi po pagulad po ng sa Chilman po, very uh, valuable po sa inyo yung sa environment po sa may livelihood kasi kung papansin niyo po, ah uh, Uh, ang dami po na nag-admire po sa community niyo po. Ano po kayo may bigay niyo advice po sa, uh, sa urban areas po o sa mga oh, Di yun nga yung uh, di iwasan ang pagtatapo ng mga basura sa mga kagaya na sa alawa namin ang aming 
Ang uh, kapitan na kasi babae dito ang aming kapitan na napakahigpit niya sa mga ordinansa ay pinapatupad sa aming barangay para uh, mapangalagaan ang aming lawa. Kagaya ng pag bawal diyan mag ano, mag maglaba. Kasi ang sabon siyempre papatay yun sa mga maliliit na isda. Tapos bawal din, kailangan meron kaming, lahat ng aming na mga bahay dito, meron kaming mga basurahan para sa mga nabubulok, di nabubulok. Napaka uh, strict na yun para sa ganong mga ano sa ganong mga bagay pa upang mapangalagaan ang aming maliit na komunidad. We have visited the store nearby the lake and it is just only that they have started and we have noticed that they had difficulty in setting up the store. We helped them set up the new store and we noticed how they went up and down just to get the produce that they need to cook. We have interviewed some fishermen who are at work or just sitting by the show and expressed how technology has affected their lives. So sir, kung halimbawa po ba na hanggang ngayon wala pa rin po kayong kuryente, mas mapapaayos po ba pa rin yung inyong pamumuhay dito? Oo, oh, maayos pa rin pamumuhay dito kahit nga yung tinatawag na yung aladin lang, yung pangano, yung ilaw namin. Yes po, yun lang po yung oh, gamit nyo dati. dati. Oh. Okay pa rin naman po yung pamumuhay niya nung dati. Okay lang. Pero nasabi niyo po na kayo po ay taga-Kalina. Oo, walang nila. So lumipat po dati Lumi, po? Lumipat ako dito. Uh, bakit, bakit po kayo lumipat dito? Ay, maganda po ba ang... Maganda ang ano dito yan. Sa tagari po ang naging misis ko eh. Kaya lumipat ako dito. Pero may bahay pa rin ako sa Batanga. Sa tingin niyo po, ano pong mas magandang pamumuhay sa inyo? Yung nasa bayan po or yung nandito? Ay, mas maganda rito. Mas maganda po. Bakit Oo. po? Bakit eh, kasi po? ang pagkikinakahol ng kaunti mga... Isda dito, pwede tinda mo pa ba yan? O, di, may pera ng kaunti. Ay, pag nasa bayan ka, anong gagawin mo sa bayan? Wala. Pwede, sa so, mga contracts yun. O, di, ay, di anong init. As we were walking, a jogger who was a resident before in Sichulumampao, was delighted to give his insight on his old hometown. Actually, hindi siya doon huwain. Meron pa kasi isang uh, barangay pagbaba mo dito sa sahika ng bangka. Yung kalumayan, kentang nila kalumayan. Doon ako tinanong. Kaya lang that time, kasi dito lang talaga yung daanan na yun. Like ngayon, yung mga ibang option ka ng pwede daanan. So, kamusta naman po yung pamumuhay niya dito sa lugar? Masipag ka lang, mga pa. Masipag lang ka lang.
Ano yan dyan? Yung mga masisipag. Nagtatanim, namingis ka. Kasi pag nagtanim ka, may season yan bago mo uli ma-harvest eh. Kaya habang naghihintay ka, namingis na. Kaya di ba, siguro po aware naman po kayo sa mga bagong teknolohiya natin ngayon. Kesa sa, di ba, dati po, kung dati ay hindi po ganun ka advantage yung mga gawain natin sa pagbuhay. Ano po ba sa palagay niyo yung mga advantage yung nagawa po ngayon ng teknolohiya po sa ito dyan sa lugar niyo po? Sa pamumuhay niyo po? Kasi, ah, uh, siguro unang una yung pagkakay sa means of communication kasi since malayo, hindi naabot ng sasakit. Yes, Ngayon na may mga cellphone. Yes, okay. Ayun. Hmm. Tapos, before kasi mahirap din, wala kasi kuryente dyan. Kasi kahit TV, medyo nahirapan sila kasi siyempre wala nang access sa electricity. Kailangan meron silang mga battery, tapos yung at the same time yung signal medyo may na. Kasi mm -hmm. yun, maganda na. Okay. Ayun, yun. Kaya sa panahin niyo po, kung wala po ba, sa panahin ngayon, kung wala po ba mga TV or yung mga sasakyan like, sab like sabi niyo po na dati wala pa po masyadong ganun or sa communication po, Mapapadatay pa rin po ba yung proseso na pamumuhay natin? Kung wala po tayong ganun mga teknolohiya? Kasi mas, mas mabilis. Yung ngayon. Yes, medyo mas mas mabilis yung yun nga, yung sa teknolohiya, yung, yung pagkatransfer ng pagkatransport ng mga product na ilan siya. Ay, yung communication kasi talaga importante. Yes, yun yung mahirap dati talaga. Yes, kasi yun nga, walang ilaw dati dito. Pag galing kang bayan, may message kang kaya ano sa baba. Maglalakad ka, madilim. Yes, Unlike yeah. na, every text mo na. Yes, yes, Tawag ka na lang. Oh. Oh. Napakalaki so, pang tulong na phone. Yes. Yeah. Okay. So, uh, ano po yung nangyari? Bakit po kayo lumipat ng bayan? Um, nagsisikap ka. Oh, oh. Nagtsatsaga ka. Para ka pinangangarap ng konti. Mas mahal ba ng konti ang buhay. Mm -hmm. Kasi iba pag nasa bayan ka eh, compare mo dito. So tatlo ang yung magkakapatid. Nung nakatapos na kami ng, ng pag-aaral namin, uh, inipat na kami dito. Mother ko, father ko. Parang, tsaka nagkakaedad na rin sila eh. Hindi na rin naman sila makakapagtanim, hindi na rin makapangisda. So parang pagka ganun, hindi na, mas ano na yung nasa bayan ka. Nangakatuwa naman po na kahit po ganyan na yung pamumuhay nyo ngayon, nasa civilized na po kayong pamumuhay, eh, hindi nyo pa rin po nakakalimutan na bumaba dito sa Siyempre, yan, sitio. Siyempre, dyan, dyan tayo nag-busog pa rin. Umpisa eh, dyan tayo nagsimula eh. Kung, maga, kung ano tayo ngayon dyan na-develop yan eh, dyan nag-start eh. Kaya uh, marami, marami pa siya kamag-anak dyan. Okay. Nandyan dyan. Balay, Kuya, maraming salamat po sa time nyo po ng hindi sa amin. Thank you. At the mere entrance of the Sicho, we have interviewed Lola Silvia, who's been a really living a really Hello, long time in Sicho Lumampa. <laughs> uh, tungkol lang po sa pamumuhay niyo dito, kung ano po yung advantage po an uh, ng technology nowadays po, ngayon pong panahon po. Ngayon panahon? Opo. Ang mga hanap buhay dito. Opo. Yun ang huli na isda. Mm -hmm. Kuminsan na may wala, kuminsan mayroon mm -hmm. uh, Bukod po sa panghuli ng isda, ano pa po yung ibang hanap buhay po ng mga tao? ng mga halaman, lupa. Mm -hmm. Saging, o kaya yung mga ano, kabot. Yun. Paano po nagsisimula ang araw niyo? Tsaka ano po yung pamumuhay niyo dito po sa, ano, sa sitio po? Dito? Opo. Opo. Yung pagsisimula noon? Ah, pagsimula po ng ano po, ng araw nyo. Ng araw. Apo, araw-araw nyo. Ah, sa araw-araw. Eh kami naman, ining si kami walang bangka dyan. Hmm. Ang aking mga anak, eh di pag nakatapos ng high school na sa Maynila, lang may apply sa trabaho. Hmm. Namang asawa ko yung construction. Pag uh, mayroon. Hmm. Uh, ano po, araw-araw po umaakit po kayo sa handa na napaka, ano po, napaka hindi. Po, hindi po. O <laughs> nagbabangka po kayo. Pagla na, uh, no, ako'y nag-iisda pa, araw-araw. Araw-araw po. Oo, ngayon naman, eh, hindi na ako nag-iisda. Ako'y nandiyan lang sa amin. Mm -hmm. At gawa ako'y mga eskwila ko, pagka napasok sila, di ako ang iniintindi ko. Mm -hmm. So, naibali ko, hindi na po kayo umaakit sa taas, sa bayan po. 
sa kwenta. Um, kompleto na po dito. Meron na po kayong nabibili. Oo, oh, oh, oh. pag sa isda at saka bigas, mayroon okay, yung mga okay. pang-araw-araw. Mm. Pero la, ay, mga karni, mayroon na din naglalako oh, dito. Oo, oh, oh, gulay. Oo, oh, oh. mm. pero... Sumasapat po yung kinikita ninyo kung kayo po ay nagtatanim or nanginginda hindi, po. Hindi, hindi. Hindi rin la ang magtatrabaho sa ibang lugar ng mga kung hanap na po. Hindi yan. Enay, okay na po ba kayo dito or may balak po ba kayo lumipat pa? May balak. May din. balak po talaga. Dahil ako ay may anak din namang napalayo na sa ibang bansa. Ah, na sa ibang bansa. Oh, bisa, binata pa naman yun. Mm -hmm. Ay, talaga ang balak noon is siya ay... maka ano makabili ng bahay at lupa dito sa bayan sa bayan. Uh, ngayon po sa pamumuhay niyo po, ilang taon na po kayong nakatira dito sa barangay niyo po? Nako, hindi ako ining i mag 55 na since ako naging bata ako. Okay. Nandito na po kayo. So, uh, meron na sa inyo po na may kuryente or wala po. Wala. Una po talaga wala talaga po. Talaga wala ini. At hindi naman ganyan ang hagdan-hagdan okay. nung ako lumaki nang nag-aaral na sa bayan. Okay. <coughs> Nakakaraang panahon po, eh di may dumadaan pong mga bagyo Oo. Plus dito sa atin, ano po bang naranasan yung bagyo or kalamida dito sa sitio? Ang akin naranasan dito, ining na ako'y ganito na ang edad yung blinda Blinda po Talagang matindi sa akin dahil talaga namang nakita ko At ako naman nun siguro eh bata pa nung magdali mga undoy Ay mas grabe sa, para sa akin Eh, tita Kasi pa... Kasi naman ang dagat, adi yung dumaan ng tubig. Mm. Ah, Dito dumaan ang... Mm. Eh, kami nasa gitna Talaga ng dagat. Doon, eh, dagat kayo. din. At tubig din. Mm. Binaha po kayo dito. Oh, pero hindi na ano aking bahay. Wow. Oh. Siguro eh, mm. talagang Kaya na rin po sa pwesto. Oh, at saka, kung sa pwesto, piligro ang aming kayo. Dahil babahaan yan. Mm. Ay, pero may ari patag. Ay, ay ari ini medyo mataas na spot. Saka okay. medyo hindi naman mm. pwede. Kung isipin mo, hindi naman dadaanan ba? Ito nga dadaanan dahil yan. Okay. Ay kami na sa gitna na tubig. Iti mm -hmm. iti tayo yung ano po. Ang Panginoon marunong. Mm -hmm. Dahil nung ako'y umalis ng pintuan ng gulo mabas ng pintuan ng aking bahay, ugong diyan din eh. Okay. Ang bahay mm -hmm. malakas pa sa mataas mo sa akin ng mm -hmm. bahay na nadaan diyan. Eh iti tayo pa na po yung pag yung sa uh, yung taal po, yung volcano po na alborot po. Oh, na hindi niyo naman ay may pasabi na ano. Mm -hmm. Di kami ay naman inaakit sa sabay. May kapatid naman ako diyan sa bahay. Mm -hmm. Di kami dumaan na roon. Pero never pa po naman siyang tinamaan ng oh, pagbutok oh. ng bulgan. Maliit pa ako noon na 1960 yan. Ah, wala, wala pa. Na ano, ang mga yung mga batong buga kung tawag. Yung okay. hanggang na lutang sa tubig. Okay. Ay oo na ano ko na pati mga gabo ko na yung puti. puti. Nabot ko na yung puti. Ay tita, uh, sa panahon po ng ngayon sa inyo pong pamumuhay, mas madali po bang mamuhay ng may teknolohiya or sa dati po nawala? Ay, madali ngayon. Kung yun ang pangkot. Parang madali ngayon. Kasi po, mas madali, madali po sa inyo yung umakiyat kasi may oh, nagdanag sana po. Tapos may mga kolyente, tubig oh, oh. na rin po. Yeah. Eh, dati po, may tubig po ba galing sa poset or sa tubig? Ini hindi galing doon iniakit namin din talaga makakaluwa ng mata. Oo. Oh, oh. Mas maganda po ngayon na. Pero may magdala ba ako ini ng dadalhin ko para sa bilang dagat ano ng layo bago ko sasalta diyan. Okay. Ngayon awa ng Dios eh bago nga ano po. may declare day yan nang idea. Eh may pagdating po sa pananampalatayan niyo dito saan po ba kayo nagsisimba? Sa Bali City po tipon po talaga kayo. Oh, nasin ba ako? Ako na may sadyang kuan it. Kahit hindi ako makaang sa linggo-linggo sa TV tag-araw na TV. O buti na po may TV na rin kayo oh, dito. Oh. Malaki mm -hmm. iba nga yung ining. Kala ko hanggang doon na lang. Opo. <laughs> Buti salamat na wala sa bago po. Ang bago yung nga pala ay ang magdadala rin niya ang iyong mga anak. Mm -hmm. Opo. Maraming salamat. Oh, salamat. Maraming salamat po. We have noticed a great optimism that even in the absence of technology, people still prefer and enjoy the tranquility of the lake and the nature in Sichulumampa, and even children with young minds that are innocent still prefer living. in Sitio Lumampa. Meron naman kayong TV. Mahili kayo manood ng TV. Opo. Wala nga lang po cartoons. Oo, oh, walang cartoons. Kasi hmm. po, ano, ringatan na po. Ringatan hmm. po yung, ano. So, nasabi niyo nga po kanina na araw-araw po kayong maakit, baba. Ano po yung
yung yung pakiramdam ng ganun so na araw-araw niyo po siyang ginagawa. Apa, ayos. Ay, na maka oh, nalakas ang katawan. Kahit napapilay-pilay, oh. Oh, may tapay yan. <laughs>